Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидори, канал о ремонте и отделке. И это уже 20 серия из моего проекта «Переделка хрущевки от А до Я». В этом ролике я буду шпатлевать стены под покраску, покажу все этапы. Также попутно расскажу о необычных венчиках, о насадках для миксера, которые производит мой товарищ, и расскажу про сопла, которые я купил для гидропоршневого аппарата. Немного теории. Как понимать термин «подготовка под покраску»? Способы подготовки стен под покраску могут быть разные. Все зависит от результата, который вы хотите получить. Для офисной подготовки можно просто покрасить штукатурку, и это будет уже нормально. Или пошпатлевать один раз, сделать фактически подготовку под обои и покрасить. Если это высококачественная интерьерная покраска, то, соответственно, подготовка должна быть соответствующей. Просто некоторым людям пофиг, а некоторые люди настолько педанты, что требуют подготовку стен под покраску фактически как покрытие автомобиля. Но такие люди не всегда осознают, что за такую подготовку будет соответствующая цена. Стены я буду шпатлевать механизированным способом. Специально для этого я сюда привез свой новый аппарат Astec ASM G12, гидропоршневой шпатлевочник. Конечно же, вы напишите, что зачем на такой маленький объем ввести такую машину. Но так как я его купил недавно, мне хочется потренироваться, освоить аппарат, ну и посмотреть, как он работает. Конечно же, вообще для такого объема можно было просто вручную зашпатлевать и не париться. Но я буду осваивать аппарат, поэтому сюда его и привез. Стены, где окна, радиаторы, я буду шпатлевать руками, а все остальные буду наносить механизированным способом. Сама технология, количество слоев шпатлевки – в принципе, одинаковые. Единственное, что разница в нанесении. Механизированным способом, конечно же, делать это проще и быстрее. Если вы хотите сделать качественную подготовку стен под покраску, то основу еще нужно закладывать на штукатурных работах. Должна быть ровная плоскость. Бывает так, что заказчик приглашает меня на объект, показывает кривые стены и наивно полагает, что эту поверхность можно выровнять шпатлевкой. Шпатлевка делает основание гладким а штукатурка ровным. Поэтому на начальных этапах надо сделать ровную плоскость. Приступаем к работе. Первый этап. Чистка стен. Самое первое, что нужно сделать, это почистить стены. Несмотря на то, что после штукатурки они были нормальные, но после штукатурки делался потолок, электрика, замазывались штробы, и в любом случае что-то на стены попадало. Поэтому сейчас беру шпатель и чищу все стены во всей квартире. Мусора со стены получилось довольно-таки много. Перед следующим этапом все обязательно нужно пропылесосить. Второй этап. Грунтовка. Самая быстрая грунтовка – это, конечно же, методом безвоздушного нанесения. На грунтовку давление нужно поставить поменьше. Я загрунтовал одну стену, это заняло ровным счетом 2 минуты, но я забыл очень важную вещь – это надеть защитную маску. Если вы грунтуете или красите методом распыления, обязательно надевайте защитные маски. Но если у вас нет аппарата для безвоздушного нанесения, то тогда можно стену загрунтовать старым добрым способом – валиком. Очень удобно использовать вот такое квадратное ведро, это ведро из-под бостика, и 
Фасадный валик. Чем отличается фасадный валик от обычного? Тем, что он очень мохнатый. И сразу можно взять очень много грунтовки, и он проникает. Получается, что ворс проникает во все неровности. Третий этап. Углоформирующая лента плюс дополнительные работы. Для всех внутренних углов при подготовке под покраску я использую красную ленту Tough Tape, потому что она самая тонкая и самая дешевая. Сейчас я покажу, как она клеится. Шпаклевка наносится на всю длину. Затем я использую маленькую гребеночку и снимаю все лишнее. Дальше отмеряю необходимый по длине кусок. И предварительно его сгибаю. Эта лента, она не боится вот таких вот заломов. То есть для нее это не страшно. И просто приклеиваю. Теперь просто из-под ленты выдавливаю излишки шпатлевки. Формировался очень четкий угол. Плюс ко всему лента защищает угол от появления трещин. Особенно это актуально в панельных домах. Трещина появляется, но она образуется под лентой. Для внешних углов на откосах я буду использовать ленту Stride Flex Unabit. С этой лентой я работаю в первый раз. Режется она ножницами. Ставлю на обычную полимерную шпатлевку. Отмеряется и отрезается лента необходимой длины из рулона. По сделанной фальцовке лента сгибается пополам. Обрезаю углы под 45 градусов. Теперь можно устанавливать на шпаклевку. Шпатлевка наносится на угол. Излишки шпатлевки убираются маленькой гребенкой. Приклеивается лента. И сразу подшпаклевывается. Точно такую же процедуру производим со всеми откосами. Во все внутренние углы вклеивается лента Tough Tape.
после установки ленты сразу зашпаклевываю откосы. Если у вас есть реально проблема с покупкой углоформирующих лент, можете писать мне, я эти ленты могу отправить в любую точку России. У меня эти ленты заказывали даже с Камчатки. Плюс ко всему мне еще нужно сделать короб из гипсокартона, который закрывает трубы отопления, а также порезать стену под будущую кухонную столешницу. Сборку произвожу по классической схеме из профилей гипсокартона. Можно было, конечно, заморочиться с фрезеровкой, но у меня на объекте не было фрезера. Стену мне нужно прорезать для последующей установки столешницы, которая будет заходить под окно и вмуровываться в стену. Четвертый этап. Нанесение первых двух слоев шпатлевки. Под розетники предварительно закрываю картоном, чтобы потом оттуда не выковыривать шпатлевку. Прежде чем приступить к замесу шпаклевки, хочу показать вам необычные венчики, насадки для миксера, которые производит мой товарищ Коржов Сергей. Сам он занимается гипсокартоном, у него дома есть производство по металлу, там всякие лазерные резки, в общем, все станки необходимы. Он сделал матрицы и производит вот такие вот необычные насадки для миксера. Кто занимается маляркой, знают, что это миксер Шетрок. Это вроде бы такой миксер есть у Деволта. Плюс они есть у него большие, есть маленькие. Они отлично отцентрованы. Плюс ко всему сразу сделаны с адаптером на М14 резьбу. То есть подходят к любому миксеру. По цене дешевле, чем оригинальные. Металл хороший, единственное, что не покрытый ничем. Но, э, если кто знает, то оригинальный миксер Шетрок, он э, тоже со временем ржавеет. Стоит дешевле, чем оригинальные. Есть у него такие вот маленькие для краски. Этот сделан из нержавейки. Также есть среднего размера. Этим я мешаю шпатлевку. Ребята, кого интересуют эти насадки, я оставлю ссылку на инстаграм Сереги. Пишите. Он, в принципе, их отправляет и по Беларуси, и в Россию. Приступаем к замесу шпатлевки. Замешиваю... Приступаем к замешу... Приступаем к замесу шпатлевки. Замешиваю сразу большое ведро. Плюс полимерной шпатлевки в том, что ее можно оставлять на следующий день готовую и ничего с ней не станет.
сопла, который я купил. Во-первых, я купил граковский соплодержатель. Для нанесения сухих шпатлевок я купил 539 сопла. Коричневая. Для нанесения финишных шпатлевок я купил 531 сопла. Значит, для нанесения клея для стеклохолста я купил 519 сопла зеленая низкого давления. И для нанесения краски я купил 514 сопла. Все это в наличии в Минске можно найти в салоне Premium Airless, который находится на проспекте Держинского. Здесь большой выбор всех расходников для механизации, также материалы и инструмент для малярных работ. Самое главное, что все это есть в наличии и ничего не надо заказывать. У них, кстати, для покупателей есть интересная брошюра, как правильно выбирать сопла, обслуживать и чистить. Тут есть вся информация по этой теме, думаю, что новичкам будет интересно. Запускаю аппарат. Прокачка и сборка занимают примерно 10 минут. Эту стену я начал шпатлевать еще накануне, когда делал обзор на аппарат. Сегодня продолжаю шпатлевку. Это мой первый опыт механизированной шпатлевки, поэтому прошу строго не судить. Второй слой. Полимерная шпатлевка позволяет наносить сразу второй слой, мокрая на мокрое. Второй слой наношу под боковой свет. Основная часть стен зашпатлевана машинным способом, и я знаю, что вы мне скажете. Вы мне скажете, что не у каждого есть аппарат для нанесения шпатлевки, как шпатлевать вручную. Поэтому на этих двух стенах я покажу, как наносить шпатлевку ручным способом. 
Для нанесения я буду использовать шпатель 40 см. Кто, у кого нет опыта шпатлевки, можете брать поменьше, 30 см. И вспомогательный 15 см. Опять же, если тяжело, то берите меньше, десятку. У меня есть два стола. На одном столе я буду стоять ногами, второй поставлю для шпатлевки. Так, что-то надо подставить под шпатлевку. Начинаю шпатлевку сверху, причем не с самого верху, а где-то вот отсюда. Принцип ручного нанесения шпатлевки с сухого на мокрое. Вспомогательным шпателем накладывается шпатлевка на основной. И начинается нанесение. Первый слой шпатлевки нанесен. Теперь ждем, пока он высохнет и наносим второй. Если шпатлевка гипсовая или акриловая, то нужно ждать полного высыхания. А если полимерная, то достаточно, чтобы она немного схватилась, стала матовой и можно наносить второй слой. Не старайтесь наносить первый слой шпатлевки идеально ровно. Как вы бы ни старались, все равно шпатлевка просядет и будет бугорками. На первом слое в любом случае получается апельсиновая корка, а второй слой уже ляжет красиво. Второй слой я уже наношу под боковой свет. Пятый этап. Зачистка и грунтовка. После того, как нанесли два слоя сухой полимерной шпатлевки, стены нужно зачистить. Но это еще не финишная зачистка, это зачистка перед приклейкой стеклохолста или нанесение финишной готовой шпатлевки. Смысл этой зачистки убрать все неровности, бугорки, чтобы стены были ровные. Зачищать я буду руками. У меня есть вот такая вот штуковина самодельная. Также площадка которую я купил в магазине. Этой штуковиной я буду проходить углы, а круглой площадкой буду чистить стены. Наждачка 150. -ка. Разумеется, нужно использовать защитную маску. Ну что, 6 часов и все зачищено. 
Теперь можно и убраться. Стены я пропылесосил, теперь их нужно загрунтовать. Грунтовать нужно обязательно, потому что, несмотря на то, что я прошел все стены пылесосом, они все равно пачкаются. Шестой этап. Нанесение готовой финишной шпатлевки. Забегая вперед, хочу сказать, что с механическим нанесением шпатлевки я нормально разобрался только на этапе финишной готовой шпатлевки. На первых этапах я еще не отработал систему, где-то брал шпати для механизированного нанесения, где-то обычный. В общем, чувствовал себя неуверенно. Но вот уже на этапе нанесения финишной шпатлевки была отработана четкая система и, в общем-то, был виден результат. А самое главное – качество. Что касается стеклохолста. На этом объекте стеклохолст я решил не использовать. Сейчас расскажу свою позицию. Моя позиция такая, что, безусловно, стеклохолст лишним не будет. Но, по факту, стеклохолст большие трещины не держит. Вернее, он держит, но если образуется на стене трещина, то под стеклохолстом появляется пузырек. Соответственно, этот пузырек видно точно так же, как и трещину. Поэтому я решил стеклохолст не использовать. На объектах, где я делаю подготовку под покраску за деньги, я стеклохолст использую обязательно. По одной причине. Потому что если я не сделаю подготовку без стеклохолста, и не дай бог, где-то пойдет какая-то трещина вследствие того, что произошла усадка дома или еще что-нибудь, то заказчик спросит. А ты стеклохолст клеил? Я ему скажу, не клеил. Он мне скажет, ну, значит, поэтому и появились трещины. Поэтому я всегда стеклохолст клею. Если появится трещина, то я просто скажу заказчику, что я сделал все, что возможно. Приклеил стеклохолст, на него шпатлевку, и, соответственно, трещина возник, возникла из-за усадки дома или из-за того, что там кладка плохая. Но на объектах, где... У меня нету заказчика, где я отвечаю за все. Стеклохолст, в принципе, можно не использовать, потому что, по большому счету, ну, толку от него, как бы так сказать, меньше, чем трудозатрат, который требуется по поклейке этого материала. Кстати, напишите в комментариях, кто вот занимается малярными работами, кто клеит стеклохолст, что вы думаете по этому поводу. Стоит ли отказываться от стеклохолста? во время малярных работ или не стоит. Немного разбавляю шпатлевку водой и перемешиваю. Запускаю аппарат. Предварительно на полый потолок приклеил ленту ПВХ. Обычная малярная лента оторвалась. Приступаю к шпатлевке. Breaks promises. 
Что можно сказать по производительности? За 3 часа я один зашпатлевал 50 квадратов в два слоя. Фактически это 100 квадратов шпатлевки. Маленькие стены шпатлюю вручную. Если кто-то потерялся в процессе, то вот полный список того пирога, который я делаю под покраску. Здесь стеклохолст отсутствует. Седьмой этап. Последняя зачистка и грунтовка. Финишная шпатлевка высохла, теперь ее нужно зачистить. Зачищать буду наждачкой фракции 240. Затем стены надо обеспылить и загрунтовать. После зачистки приступаю к обеспиливанию. Дальше грунтовка. Тут важно наносить без подтеков. Если получаются подтеки, то сразу надо их раскатывать валиком. Стены готовы, теперь можно их красить. Аккуратные и острые получились внешние углы на откосах. С этой лентой я работал первый раз и могу сказать, что на данный момент это самая лучшая лента для внешних углов. Спасибо за внимание, ролик подошел к концу, если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, 
пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!